Tierras de Pandillas, capítulo 14 Enemigos de la Mafia Mexicana, Las Pandillas Maravillas Activate your titles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué te puedo decir sobre esto? Esta ciudad está llena de locos. Y lo peor de todo es que esa estúpida adicción, adicción que tienen les echan la culpa a los mexicanos. Y si no son los mexicanos, son los chinos o los rusos. Ah, es un mundo tan hediondo. Pero bueno, hoy vamos a recorrer parte del este de Los Ángeles. Un territorio de varias pandillas enemigos de la mafia mexicana. Los maravillosos. Por maravilla. Solo es una de varias pandillas que llevan el nombre de maravilla. En el este de Los Ángeles. Son a, alrededor de 15 pandillas con el nombre de maravilla por ese motivo algunas personas le llaman a este el barrio maravilla y a las pandillas les llaman los maravillosos estas son varias pandillas callejeras individuales mexicano estadounidenses las maravillas han existido desde principios de la década de 1930 y se consideran las primeras pandillas en el este de Los Ángeles. Maravillas se han extendido por todo el Valle de San Gabriel, Montebello, Nevada y el Inland Empire. Fueron de las primeras pandillas que se negaron a pagar impuestos o a compartir una parte de sus ganancias criminales con la mafia mexicana. Sin embargo, ese acto de desafío provocó que la mafia mexicana les diera luz verde. Y estas se convirtieron en enemigos de todas las pandillas sureñas. Todas las pandillas que cargan el número 13. Allá por el año 1994, todas las pandillas maravillas del este de Los Ángeles acordaron una tregua. Pero esta tregua solo duró año y medio. Esta tregua la hicieron por su rivalidad con la mafia mexicana. Al menos eso es lo que algunas personas dicen. Esta disputa de las pandillas maravilla con las pandillas sureñas ha provocado que tengan su propio módulo separado en la cárcel del condado de Los Ángeles. Pero esto no quiere decir que las pandillas maravillas sean aliados. Al contrario, las pandillas maravillas son su propio enemigo. Algunas de estas pandillas comparten el mismo territorio y pelean entre sí para controlar el territorio. Por ejemplo, Arizona Maravilla, Lote Maravilla, López Maravilla, Rock Maravilla, son, son enemigos acérrimos. Ellos luchan por el control del mismo vecindario y sin embargo los maravillas han hecho varios intentos de reconciliarse representantes de estas pandillas 
han asistido a reuniones de tregua, con la esperanza de coexistir pacíficamente como vecinos. Fue allá como en 1986, se llevó a cabo una reunión de tregua por un alto fuego durante las vacaciones de Navidad. Y también en, en 1994 se negoció otro tratado de paz. Esta tregua fue durante el apogeo de su enemistad con la mafia mexicana. Por eso algunas personas decían que esta tregua era para hacer alianza, alianza contra la mafia mexicana. Pero algunos pandilleros niegan que la mafia mexicana haya tenido algo que ver. Me refiero a su enemistad con la mafia mexicana. Pues el acuerdo había estado en proceso durante años. Pues ya que un año antes, en 1993, cientos de pandilleros se habían reunido en un parque local. Cientos de pandilleros de Mariana Maravilla y Ford Maravilla. Estos muchachos acordaron no guardar rencores y estrecharon manos para estar en paz. Aunque pues desgraciadamente ese acuerdo no duró mucho. Al rato les platico una historia de estas dos pandillas de esas historias de rencor y odio. De todas maneras, un poco después, en 1995, gracias a esa tregua, se llevó a cabo una cena en honor en un restaurante local para una ceremonia de premiación. Ya tenían 14 meses de no pelearse ni matarse entre sí. A esa cena, Asistieron representantes de 13 pandillas maravilla. Pero desgraciadamente pues el mundo no es arco iris de colores. Y nunca falta el tipo que la cague. Dos semanas después de esa cena, en 1995, un miembro de la pandilla Arizona Maravilla disparó y mató a un rival. Un miembro de Pollo Maravilla murió por herida de bala. Una semana después, un pandillero veterano de Arizona Maravilla fue asesinado. Esto fue como acto de represalia. Pero matar a un veterano es como declarar la guerra en el barrio. Bueno, el apodo Maravilla que llevan alrededor más o menos como 15 pandillas. No significa que sean aliados entre sí. Simplemente estas pandillas surgieron en el mismo vecindario de Maravilla. Pero sus principales rivales son todas las pandillas aliados de la mafia mexicana. La pandilla de la calle 38, Barrio 18, Barrio Nuevo Estrada. Una de sus mayores rivalidades es con la pandilla White Fence. Estas pandillas han estado peleándose durante más de 30 años. Pues esta rivalidad ha llevado a encuentros mortales que han costado bajas a ambos bandos. Déjame te platico una de esas historias de la vida real. Es sobre una de las pandillas maravillas más grandes. Mariana Maravilla. Esta pandilla comenzó como en los años 40. Se dice que es la segunda pandilla más grande después de Hoyo Maravilla. Y pues a pesar de ser una pandilla bajo el apodo Maravilla, pues se sabe que choca con otras pandillas callejeras vecinas como Arizona Maravilla y Ford Maravilla. Esta historia sucedió ya hace algunos años. Toña Cisneros organizaba una fiesta, una pequeña fiesta en su casa. Y 
y, y aunque no fue invitado por Tonja, Ori, Origel, Cándido y varios de sus, de sus amigos asistieron a la fiesta. Todos ellos miembros de la pandilla Mariana Maravilla. Algunos de estos muchachos ya estaban bebiendo y había miembros de pandillas rivales presentes. Miembros de la pandilla Inglewood 13. En un momento uno de estos muchachos eh, que asistió a la fiesta escribió la le las letras MRB en una hoja de papel. Un, un monograma de graffiti para la pandilla Maravilla. Pero después, un miembro de la pandilla Inglewood tachó el MRB. Y poco después, Origel Cándido entró en la sala y exigió saber quién había desfigurado el logotipo de Maravilla. El pandillero de Inglewood se identificó y se desató una breve pelea. Entonces, Origel y sus, y sus amigos se vieron obligados a abandonar la casa. Este Origel llamó a la casa de Tonya más tarde ese día y le dijo a Tonya que él y sus amigos iban a regresar a su casa y que iban a tomar represalias por la desfiguración del logotipo de Maravilla. Más tarde, este Origel y varios de sus amigos se dirigieron a la casa y dispararon a tiros a la casa y desde dentro de la casa. Y aunque no está claro exactamente quién estaba disparando, desde dónde, pero pues sin embargo, una vecina presenció el tiroteo desde la casa de al lado. Y ella testificó que estaba segura de haber visto a este origel disparar contra la casa de Toña. Otro testigo presencial declaró que había visto disparar a alguien que se parecía mucho a origel. Y pues con esos testimonios de los testigos, origel cándido fue arrestado y acusado de descargar una arma de fuego. Él fue sentenciado a cuatro años de prisión por el tiroteo y cuatro años adicionales solo por pertenecer a una pandilla. Ocho años de cárcel por una pelea tan tonta y tan estúpida. Aquí te va otra historia de Mariana Maravilla. Durante el verano del 2000, miembros de las pandillas rivales Mariana Maravilla y For Maravilla, esas mismas pandillas que se habían reunido años atrás en un parque local y habían hecho una tregua de no agresión, poco después se convirtieron en odiados rivales en el este de Los Ángeles. Ellos participaron en una serie de ataques de represalia. Estos ataques comenzaron en, en mayo del 2000. Un pandillero de Mariana Maravilla, eh, como se llama Steve Pollo Romero, fue asesinado a tiros. Y los pandilleros de Mariana Maravilla tomaron represalias y asesinaron a tiros a un miembro de For Maravilla, este Marcos Fat Boy Torres. Eso pues, sucedió en junio del 2000 y otro tiroteo siguió seis días después. Eso fue en una tarde de junio del 2000. Este Ricardo Aguilera visitaba a Michael y Carlos Moreno 
en el este de Los Ángeles. Este muchacho Michael Moreno había sido anteriormente miembro de la pandilla Mariana Maraville. Y en algún momento este Michael y Ricardo estaban afuera. Y de pronto una camioneta y un automóvil redujeron la velocidad frente al apartamento. Entonces Michael y Ricardo entraron corriendo al apartamento. Y este Michael le dijo a su madre que los pandilleros de forma maravilla estaban afuera y que planeaban hacer algo. Ellos, este Michael, Carlos y Ricardo, volvieron a salir a, del departamento. Pues ellos querían meter a los niños de la familia que se encontraban afuera jugando. Y mientras, la camioneta se detuvo frente a la entrada del apartamento. Y el pasajero le preguntó repetidamente a Ricardo, ¿De dónde eres? Este Ricardo entendió que el pasajero estaba preguntando por su afiliación a una pandilla. Y él respondió tres veces que él no era de ninguna parte. Ricardo dio media vuelta y corrió hacia el apartamento. Luego el pasajero de la camioneta le disparó, le disparó varias veces. Y uno de los tiros alcanzó a Ricardo en, en la parte posterior de la cabeza. Afortunadamente Ricardo sobrevivió al tiroteo. Aunque él no pudo identificar al tirador. Pero le dijo a un detective de, de la Guasil del Condado de Los Ángeles que él había visto previamente al tirador en Baby's Liquors. Un lugar de reunión de las pandillas de Fort Maravilla. Y un miembro de la pandilla Fort Maravilla con el apodo de Muxi fue arrestado en julio del 2000. Bueno, esto solo es una de las muchas peleas y tiroteos por parte de las pandillas maravillas. Aquí en el este de Los Ángeles. Eh, esta fue otra historia de la vida real. En el GTA de la vida real. Y ahí nos vemos en el siguiente video. Vatos locos.